പാരല ആക്സിസ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്രയുള്ള സംഭവം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ അതേ പരിപാടിയാണ് ഓ ഇതെന്ത് സാധനം ഇതല്ല സർക്കിളിലൂടെ ആ പാരല ആക്സിസ് തീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പാരല ആക്സിസ് തീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോക്കിയോ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു റിങ് എടുത്തു ഓക്കെ റിങ്ങോ എന്ത് ഷേപ്പ് എടുത്തു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആക്സിസ് എടുത്തു ഓക്കെ എവിടെ എടുത്തു ഞാൻ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ആക്സിസ് എടുത്തു ഇനി ആ ആക്സിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സ് എനിക്ക് അറിയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ആ ആക്സിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സ് എത്രയാ എനിക്ക് അറിയില്ല അതിനെ ഞാൻ ഐ എന്ന് വിളിച്ചു എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എനിക്ക് ഇവനെ അറിയില്ല ശരി അങ്ങനെയാണ് അവനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാണ് പാരല ആക്സിസ് തീരും പറഞ്ഞത് എന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ ബോഡിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് അവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കും സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചു സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചോ ശരി നടുവിലായിരിക്കും അല്ലെ സെന്ററിലായിരിക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു ആക്സിസ് എടുക്കുക അവിടെ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ആക്സിസ് എടുക്കുക ആക്സിസ് എടുത്തോ ആക്സിസ് എടുത്തു എടുത്തു അപ്പൊ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ ആക്സിസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ആ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ആക്സിസിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു ഐ സി എം എന്ന് വിളിച്ചു സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ ഐ സി എം എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലേ ഈ രണ്ട് ആക്സിസ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ വേണ്ട ആക്സിസ് രണ്ടാമത്തെ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ ആക്സിനെ അവർ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു എച്ച് എന്ന് വിളിച്ചു എന്ത് വിളിച്ചു എച്ച് എന്ന് വിളിച്ചു എ എന്ന് വിളിച്ചു എന്ത് വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എ എന്നാണ് ഞാൻ എച്ച് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് എച്ച് എന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കിയ ആ ഐ എന്തായിരിക്കും അറിയോ നമുക്ക് വേണ്ട അറിയാത്ത ആ ഐ എന്തായിരിക്കും അറിയും ഒന്നുമില്ല ഈ ഐ സി എം പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ ഇത്രയുള്ള സംഭവം എന്താണ് സാർ ഐ സി എം സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഏത് ബോഡിയാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ അറിയാം അത് അറിയുമെങ്കിൽ ഐ സി എം ആ സെന്റർ മാസിന്റെ മൊമെന്റ് ഇനേഷൻ പ്ലസ് ബോഡിയുടെ മാസ് ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് എല്ലാട്ടോ അവിടെ എച്ച് സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ആക്സിസ് നമ്മളെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തീരം ഓഫ് പാരലാക്സ് അഥവാ പാരലാക്സിസ് തീരം പാരലാക്സിസ് തീരം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പുറത്തെ ആക്സിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ പ്ലസ് എം എച്ച് സ്ക്വയർ ഓക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും പരീക്ഷയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ മറന്നു പോകാം പക്ഷെ പരീക്ഷയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചു വെക്കുക ഐ കാണിക്കുക ഐ സി എം കാണിക്കുക എച്ച് കാണിക്കുക ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്കിന് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിക്കുക ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ചോദിക്കും രണ്ട് മാർക്കാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരാമെന്ന് നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം വരച്ച് വെച്ച് ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ മാർക്ക് കിട്ടും ചില സമയത്ത് രണ്ട് മാർക്കും കിട്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ ഒന്നേ മുക്കാൽ മാർക്ക് എങ്കിലും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിച്ചു വെക്കണം പറന്നു പോയാലുള്ള കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒന്നും എഴുതാണ്ടൊന്നും വെക്കരുത് അങ്ങനെയാണ് ഇവന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കുക അപ്പൊ തിയറി പഠിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഐ ഇസ് ഇക്കുള്ള ഐ സി എം പ്ലസ് എം എച്ച് സ്ക്വയർ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഇസ് ദി മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് എ റിങ് അബൌട്ട് എ ടാൻജന്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി റിങ് ഒരു റിങ് എടുത്തു എന്നിട്ട് റിങ്ങിന്റെ അറ്റത്ത് ടാൻജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരസി പോകുന്ന സാധനം അല്ലേ ടാൻജന്റ് എടുത്തു ടാൻജന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ റിങ്ങിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുക അല്ലെ ഒരു ഒരു റിങ് എടുത്ത ഒരു ടാൻജന്റ് ഈ ടാൻജന്റ് മറ്റേ ടാൻജന്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഈ ടാൻജന്റ് ഈ ടാൻജന്റ് കൊടുക്കാം ഈ ടാൻജന്റ് കൊടുക്കാം ഇവർ പറഞ്ഞ ടാൻജന്റ് എന്താണ് പ്ലെയിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയുള്ള ടാൻജന്റ് സോ ഈ ടാൻജന്റ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ വ
tangent aanu to the plane of the circle of the ring ipraasham ring inde plane il kadakkuna tangent aanu nerthe perpendicular tangent aayirunnu ipo plane il kedappulla tangent angana aanu moment definition maaru okay aa moment definition kandupidikkan parayu simple aanu oru budhimundilla nokiyo shradhi 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 ee moment definition ku arayilla വീണ്ടും പാരല ആക്സിസ് സീറോ ഉപയോഗിക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നോക്കിയോ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി എം പ്ലസ് എം എച്ച് സ്ക്വയർ ഐ സി എം പ്ലസ് എം എച്ച് സ്ക്വയർ ഐ സി എം എന്താണ് പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചു സെൻട്രൽ മാസിനോട് ഇവനോട് പാരൽ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവനോട് പാരൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്താണ് ഇവിടെ പാരൽ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവനോട് ഇതല്ല പാരൽ ഇതാണ് പാരൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ സി എം ഈ കേസിൽ ഐ സി എം എത്രയാണ് റിങ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഐ സി എം എത്രയാണ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണോ നേരത്തെ റിംഗ് ആയിരുന്നു ഐ സി എം എം ആർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു എം ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെയും റിംഗ് ആണ് ഐ സെൻട്രൽ മാസ് പക്ഷെ സെൻട്രൽ മാസിലൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണോ എം ആർ സ്ക്വയർ ആണോ അല്ല എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും കാരണം കാരണം സർ ഇത് റിംഗ് അല്ലേ അപ്പൊ എം ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ റിംഗിന്റെ സെൻട്രൽ മാസിൽ കൂടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ റിംഗിന്റെ ഡയാമീറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് ആണത് റിംഗിന്റെ ഡയാമീറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ നമ്മൾ മറ്റേ തീയറി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഡയാമീറ്ററിന് എന്തായിരിക്കും എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും റിങ്ങിന്റെ ഡയാമീറ്ററിന് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതായത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിന്റെ എം ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഡയാമീറ്ററിന്റെ ആക്സിസ് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ അതിന് പകുതി ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശരിയല്ലേ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഐ സി എം എന്താണ് നോക്കിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഐ സി എം എം ആർ സ്ക്വയറിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ആക്സിന്റെ ആണ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഡയാമീറ്ററിന്റെ ആക്സിന്റെ എം ആർ സ്ക്വയറിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ആ ലോജിക്ക് മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഐ സി എം പ്ലസ് എം ഇൻ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ വീണ്ടും എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബേസിക്കലി എന്താണ് എച്ച് സിക്വൽ ടു ആർ ആയിരിക്കില്ലേ അത് റേഡിയസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എം ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആയി വരാം അല്ലെ റെഡി അല്ലേ രണ്ട് എക്സ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം ആർ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ അവിടെ വൺ വരും ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു വരും വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു സോ ഇവർക്ക് ത്രീ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഓക്കെ ത്രീ ബൈ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ അഥവാ ത്രീ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിനും എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരു തംസ പഠിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം പരീക്ഷയിൽ വരും പരീക്ഷയിൽ വന്നിരിക്കും എന്തായാലും വന്നിരിക്കും ഓ ഭംഗിയായല്ലോ ഓക്കെ ഭംഗി കൂടിപ്പോയോ വേറെ കളർ ആക്കിക്കോട്ടെ വേറെ ബ്ലൂ കളർ ആക്കാം ഓ സ്റ്റൈൽ വേണ്ട ഇത്ര സ്റ്റൈൽ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല നോട്ട് കിട്ടുമ്പോ അല്ലേ നോട്ടെ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ ശരി ഓക്കെ അപ്പം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം പരീക്ഷയിൽ വന്നിരിക്കും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷയിൽ വന്നിരിക്കും ഒരൊറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൊമെന്റ് ഓഫ് തീരം ഓഫ് പാരലക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തീർക്കും കേട്ടോ ഒരു ഹോംവർക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ടാൻജന്റിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് റിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ഡിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഹോംവർക്ക് എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ദി അബോ പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ സെർക്കുലർ ഡിസ്ക് അപ്പൊ ഡിസ്കിന്റെ കേസിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആകെ ഐ സി എം മാത്രം മാറും അല്ലെ ഷെയ്പ്പ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഐ സി എം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും എം ആർ സ്ക്വയർ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഐ സി എം എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഇവിടെ ടു ആയിരുന്നു അവിടെ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഡിസ്ക് ആവുമ്പോൾ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആവും അത്രയും വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോന്റെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ വീഡിയോന്റെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ അവസാനം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ര നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടല്ലോ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാണ് ഒരൊറ്റ
എം ബൈ ഹാർഡ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽ ആണ് ബൈ ഹാർഡ് പഠിക്കാത്തവർ ഇപ്പൊ ബൈ ഹാർഡ് പഠിക്കാം എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽ വെർ എൽ ഇസ് ദി ലെങ് ഓഫ് ദി ഈ സാധനം ലെങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ലെങ് ആട്ടോ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽ ആണ് ഐ സി എം അത് പഠിച്ചു നോക്കാം ബൈ ഹാർഡ് ബൈ ഹാർഡ് പഠിക്കാണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് ഇതറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ഇല്ല ഇനി ബാക്കി സിമ്പിൾ ആണ് എം ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൊത്തം എൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും എച്ച് സിക്വൽ എത്ര ആയിരിക്കും എൽ ബൈ ടു ആയിരിക്കും എൽ ബൈ ടു ആ എൽ ബൈ ടു സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ ടു ആണ് അഥവാ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ആണെന്ന് എഴുതുന്നത് അല്ലെ എൽ ബൈ ടു എഴുതും എൽ ബൈ ടുവിന്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ കേട്ടോ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ ടു അപ്പൊ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ശരി സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽ പ്ലസ് അപ്പുറത്ത് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എം എൽ സ്ക്വയർ മോളിലുണ്ട് ടൂന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ കിട്ടും ഓക്കെ ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് ഇനി ഇത് കുറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത് എൽ സി എം സെയിം ആകാം അല്ലെ അപ്പൊ എൽ സി എം എങ്ങനെ സെയിം ആകാം ഇവിടെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അവിടെ ത്രീ കൊണ്ട് മോളിലും ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ മോളിൽ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ത്രീ വരും താഴെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫോർ മാറി എന്താണ് ട്വൽവ് ആവും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് ഇനി ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഒന്നും എഴുതി വെക്കരുത് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുക ത്രീ പ്ലസ് വൺ എം എൽ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ എം എൽ സ്ക്വയർ ഫോർ എം എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് വരും ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആയിരിക്കും സോ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ കിട്ടും ഫോറും ട്വൽവും കിട്ടിയാൽ ത്രീ വരും സോ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ഇസ് ദി ഫൈനൽ ആൻസർ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താണ് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും സോ ഐ ഇസ് ഇക്വൾ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ആണ് ഫൈനൽ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ചു എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫിനേഷൻ എം എൽ എം എൽ എം എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് അത് കാണാൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എം എച്ച് സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ ടു ആണ് സോ എൽ ബൈ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഡിംഗ് സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ചെയ്യുന്നു പരിപാടി തീർക്കുന്നു ഓക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം വരും അപ്പൊ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് തിയറമോ പാരലാക്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ഈ അഞ്ചെന്നല്ലാണ്ട് വേറൊരു ചോ